，咱们一步一步的来啊。梦梦，你回去跟爸妈说，就说你陪我去医院做的手术，孩子没有了。然后爸妈再去跟杜翔他爸妈交涉。首先你姐姐我不用再联系了。然后呢，他爸妈在我们家待着，觉得没劲了，也就回老家了。等会儿，人人流手术谁啊？对呀、啊，你这样做为什么呀？那能瞒多久啊？而且你这肚子一天一天大起来，姐，你不会真让我陪你做人流吧？傻呀，我的肚子大不起来了，手术杜翔已经帮我做了，啊？前两天杜翔跟周通打起来了，杜翔不小心推了我一把，我就躺地上了，然后去医院直接流产了。我明白了，杜翔，你找他算账去。哎，行了，你给我坐那儿吧，别再给我添乱了。听说了，这事儿也不能完全怪杜翔，那周通也是我给招来的。再说这事儿都过那么久了，别再提了，反正。就按我说的办，你回去跟爸妈说，你陪我去医院做的手术，然后让爸妈再去跟杜翔他爸妈去谈去，这事儿我就不再管了。姐，行，既然你这么说了，我就听你的，我就帮杜翔这个忙。可是他以后再敢欺负你，我跟他没完。哎，姐，杜翔是故意的还是非故意？都说了嘛，他是不小心的。服务员，干嘛？乌鸡汤，给你点。谢谢啊。哎。哎呀，我说你们年轻人可以啊，工作再忙也得抽出三十秒的时间吧，给家里打个电话。我们是你们的父母，不是保姆。来来来来，坐下吃饭。嗯。伯母，我们已经快饿死了。对。啊，那就快点吃。菜菜食不良了，蜜蜜，给他们热热好吗？啊，不用了，不用了，不用了，不用了。那个，爸，妈，呃。有事想跟你们商量一下，什么事儿啊？你们要结婚了？哎，不是的，是我姐。我今天陪我姐去了医院，她把孩子给留了。去的，连杜家都不知道呢，跟谁都没商量。爸，爸，妈，不是这，妈，妈，伯母。这套房子。采光是没有问题的，虽然它朝北，但是它的卧室是朝西的，下午肯定会有充足的阳光。如果你把价格作为主要的考虑因素的话，那这套房子是最合适的。那这个比那个朝南的那套能便宜多少钱？嗯，我给你算一下，嗯，呃，便宜不少的，大概二十多万吧。哦，二十多万。那没没差多少啊，差的不多。嗯，行，那那我再考虑考虑啊。行，那你考虑好了给我来个电话。行行行，啊好好啊，再见啊，再见。哎，二百二十万，二百四十万，没区别啊。反正都是买不起嘛。你看这房子啊，小的小了点
怎么在农村里是不是？但是他你看，在城里边是不是？哎，你看这个厨房啊，多通风啊，外大里啊，都不成虫子。挺欢乐。怎么样？你看这地板。实诚人，着急用钱，要不你妈外开个价？我看两百万吧。这个地段虽然不错，但房子毕竟是老房子，而且那小区又没什么基础设施，我看我也只能给这个价。哎呀，钱是少了点儿。嗯，不过老伴儿，就这么着吧。擅自做决定的啊！你说你再帮我演演这个宝钗的戏有什么不好的？两家老人不都高兴吗？真是，他们也稀里糊涂的，记不清日子，弄弄了糊弄过去就完了。咱们俩加把劲儿，没准哪天又中上了，是不是？你这么一弄好了，你爸妈马上就到，我看你怎么收场。什么叫一不小心就中上了？不然啊，我不是早就告诉过你吗？我现在不适合要孩子，我不打算要。于诺诺，我说你骗我结婚，你还不爱听？哎，咱往前追溯追溯。你当时说要嫁给我，我怎么说的？我说结婚可以，但是得给生孩子。你答应了，你现在怎么翻脸比翻书还快呢？我说你是不是记忆力出现什么问题了？我答应过你吗？你好好想想。当时你跟我说结婚可以呀、啊，我做的什么反应啊？你看着我，我是这样的。切，我说话了吗？我点头了吗？你没说话，没点头，那就是默许了。那后来呢？咱们还领了证呢，那不就是同意了吗？你行。你就是骗婚，这事儿我都想明白了。我告诉你，我呀，就是一个被你玩弄于股掌之间的一个卖火柴的可怜的小男孩姐。嘿，哎呦，哎，部长，你多大了？你都快四十岁的一个老男人了，胡子拉碴的一个大老爷们儿。你装什么小男孩挤呀、啊？我跟你熟了是不是？什么放下过去重新开始？那么呃，克服恐惧的那一关过去了是吧？杜小昂，我已经够对得起你的了。想让我再演怀孕，不可能，我都快要崩溃了。不是，你受不了了？你你告诉我呀，是不是？我帮你解决呀、啊。你把你爸妈找来，那不是勤等着干仗吗？你解决？从我认识你到现在，你解决过什么呀？走吧，奔赴战场吧。哟，亲家！哎呀，亲家来了。哎，他呀，热个饭、热个菜，特别的方便。贵吧？这好几百啊！啊，好几百都拿不下来。啊，真的？嗯，那么贵呢？那行，好，咱就天天用这个。谢谢啊，来了。哎呀，这个东西真好啊。今天来是不是有什么事儿啊，老曹老杜？今天呢，我们来确实有点事儿。嗯，首先啊，我替我们家诺诺向你们说声对不起。哎呀嗨，有什么大事儿能对不起呀？您说吧。昨天啊，在我们不知道的情况下，诺诺他私自去医院做了人流，孩子没了。
，妈妈妈妈，您别激动，坐坐坐坐坐下，坐坐下，坐坐下，大姐，你听我说。我知道你现在心里非常难过，其实我们的心里也很不好受。诺诺他有苦衷，他才不能说呢。他怕说出来以后，我们家长跟着担心着急。诺诺，这是真的吗？哎，老曹，老曹，事已至此，我看咱们再想想别的办法，好不好？想什么办法？我孙子都没有了，你们想什么办法？小王，这是真的吗？妈。诺诺也是考虑了很久才做的这个决定。你同意了？嗯，我们，我们就是想换一个大点的房子，把条件给他准备的好一点，呃，再要孩子。小昂，你有这个心思，干嘛不跟妈早说呀？你你这，又想啊？你既然知道诺诺去做手术，你为什么不陪着他呀？我，好，你不是要大房子吗？我给了你大房子，小王子，小王，我跟你妈连老婚的本都搭上了，为什么？不就为了儿媳妇舒舒服服的把咱大孙子给生下来？这大房子就这么重要吗？生你的时候，咱家五口人，在二十多平米的小房里，不就把你生下来了吗？我们省吃俭用，让你上学、上大学、出国留洋，回来你金贵成这样，金贵的现在这么大的屋子，连个孩子你都给我容不下呀！啊，老杜，别说，别说儿子啊，没看出来吗？一开始他们老于家就不想要这孩子，不是小啊。是诺诺他，不给生。哼哼。家条件这样，你说他要是把孩子生出来，那不是遭罪吗？他不是不想生，他是不敢生。没错。说实话，这诺诺和小昂这婚呢，结的太仓促了。还没有互相了解呢，就结婚了；还没有确定对方是不是最合适的人选呢，就被绑在一起过日子了。然后呢，所以只能啊，委屈自己，迁就别人，拆东墙补西墙。这像什么呢？这有点像旧社会的这个包办婚姻，性质是一样的，很冒险。为什么这么说呢？反正我觉得他们这样做也是不对。李教授，给总结一下吧。可不是嘛，他们啊，这叫闪婚，跟包办婚姻的共同点就是缺乏过程，缺乏这个恋爱过程。但是这个过程啊，是绝对不能省略的，否则的话就成赌博了。哎，应该叫赌婚。这个叫法啊，比闪婚更深刻。你说的，我似乎听懂了。就是他们现在这种速配的婚姻，还不如过去旧社会的包办婚姻来的科学，对不对？哎，过去男女双方见面还得媒婆呀，呃，双方的父母层层把关。你说现在年轻人啊啊，稀里糊涂就在一块结合了。他们太年轻了，他们对婚姻的那些见解和理解幼稚，很幼稚的。没错、啊，所以人为什么要恋爱呢？因为一个年轻人呢，对另一半的分析和判断，完全是要经过恋爱来完成的，是吧？这个恋爱过程呢，它包含了从感性到理性，啊，从热情。到冷静的过程，说的很生动。哎呦，你这么一说，太可怕了。那我们家诺诺，这不是在赌博吗？不行啊，咱们出钱帮着他们杜家把房子买下来，省得以后啊，诺诺受罪。我也是这么想的，各家出一半，早买早利索。
。哎呦，这可不是一个踏踏实实谈恋爱的时代哟。小龙，哎呦，大爷，好久不见。姐，这位是默默，于默默，这是我姐。嗯，姐姐好，你好，咱们进去吧。走走走。妈呀，好吧。嗯，悠悠着点。没事儿，今天高兴。来来来，吃菜吃菜吃菜。到哪儿去了？真把自己当上门女婿了你！我跟你讲啊，我跟妈谈过了，妈说呀，让你赶紧搬过来住，你可别怪我没提醒过你。你要是再这么任性下去的话，可别怪我和妈对你实行经济上的制裁啊。好了，我现在去接小龙了，妈还想外孙呢，你倒好。先这样啊，拜拜。你姐啊，对，没事儿，就是可能过会儿他来接一下小龙。我不想找我要留下，我要告诉妈妈龙，我不回家。哎，你怎么了？喝点，来，给他喝点。嗯，喝酒，呛着了。呃，马林，哎，你姐姐。是姓马吗？你傻了吧？是，马小荣，我姐姐，亲姐姐。她一直在三番四次，你认识她吗？哦，是吧？怎么，哪儿能那么那么巧？那你送我下去吧。好呀。我送我送你干嘛？不用了，不用了。人家小龙都点名让我送她了。您没联系，你不会吓得连话都不会说了吧？我告诉你啊，我回国了。我这次回来想见见你，有些话呢，我也想找你谈一谈。啊，是是，好久不见了，那个谈谈谈什么？我想跟你谈的是小龙的事儿。小龙，就是我们那个孩子。生下来了，你居然瞒着我，你把他生，我就把他生下来了，怎么了？见面再谈吧啊，再见。来，哎，哎，小王，来，把碗给我，哎，喝点鸡汤。哎，我自己拿，自己。这就是你选的破店呀。这地儿还破？这这听名字，我觉得是一个高档的会所。没想到，这不就一破路边咖啡馆吗？真是高姑娘的实力。对不起了，马小姐，我总是让您陷于这种境地
。你看，六年都过去了，我还是没什么长进嘛。六年没见，你过得怎么样啊？还能怎么样？不就这样吗？你都看见了。来，说说你吧。这次回来有什么打算？我不都跟你说过了吗？你说你啊，你怎么能那样做呢？生孩子多大的事儿啊！你都不跟我商量一下，你就把孩子生下来了？你现在突然又跑出来啊？你你你你让我怎么办？我跟你商量，你能同意吗？再说了，这孩子我本来就打算一个人抚养，没想过要让你负责啊。那。那你现在什么意思啊，杜晓？你可不可以讲话，不要这么没有人情味儿？我当初孤零零的一个人在美国飘着，爸爸刚去世，玛丽要回国陪我妈，我身边一个亲人都没有。我觉得我需要这个孩子，有了他以后，我才会觉得我的生活。过得没有那么的绝望，我才能够平平安安的活到现在。也许你会觉得我是在小题大做，可是你不要忘了，我打小就是在蜜罐里泡大的孩子，我没有离开过我的亲人，我不会一个人生活。那我知道我自己怀孕以后，我实在是没有勇气去做流产手术，都是我的亲人，一个一个的都这么走掉了。杜晓，当时在那种情况下，你跟我提出离婚，你已经够不是东西的了。没想到今天你还要来指责我，看来你真的是对我一丁点的感情都没有。你别忘了，当时离婚是你主动提出来的，那是被你逼的，你一点都不冲动。你别以为我不知道，你就是想用这种办法把我从你身边逼走。我这次回国，打算在国内定居了，不回美国了。六年前啊，你就应该跟马林一块回来的。你怎么知道我弟弟叫马林？不是你刚才说的吗？不提以前的事儿了，人各有命。我这次既然把小龙带回来，那我觉得他需要一个爸爸，否则的话，对他的成长是没有好处的。可是，你看啊，现在我我我经济条件也不是多么优越，呃，事业上也没什么起色，暂时啊，不能考虑这个问题。我觉得男人还是应该先立业再成家。等等，我的经济条件宽裕了，是吧？杜晓，谁要跟你成家了？少在这儿痴心妄想。我今天跟你来谈的是小龙的事儿，跟咱俩一点关系都没有。我既然把孩子带回来了，那你作为他的父亲，每个月必须抽出两个周末的时间陪小龙出去玩儿。怎么处理父子感情是你们的事儿。反正，在小龙心目中，一直有一个让他崇拜、让他骄傲的爸爸。你不能让他失望，是吗？那好，我试试看。那好，我是这样安排的：小龙的第一个周末呢，是香港迪士尼乐园；第二个周末，黄石国家公园；第三个周末呢，巴伐利亚海滩。哎哎，大叔。虽然咱们俩在美国的时候只相处过短短的几个月，但是你你对我的基本状况你不会都忘了吧？我可以明确的告诉你，在这六年里我并没有发财，钱我可以出。啊。哎，那孩子呢？孩子现在在哪儿呢？被他舅舅马林带出去玩了，怎么了？这小孩你不能随便让他乱跑，你知道吗？这岁数应该赶紧找个学校去上学了。真是，杜小啊，你这么一惊一乍的干嘛呀？手续正在办着呢。那就好，那就好。
，那你在这等我。我不进去了。咱们今天不是要出去玩吗？嗯。所以我想让你保持一个好心情。是，我在试婚呢。好好的，你给人当什么上门女婿啊？这种事儿怎么可能发生在我们马家？我本来也想带着她回家住的呀，但是妈不让啊。妈当然不让了。那个女孩来自跟我们完全不一样的家庭，妈当然担心了。哼，倒不是说我们马家非得找一门当户对的媳妇儿，可是既然你要攀附我们家，你就得拿出一好态度。我听说她还挺横，这就不对了。马林，姐比你大几岁，虽然不能说成功的经验比你多多少吧，这失败的教训真的比你多多了。这个世界上，任何事情都是有规律可循的。比如说你和这玉默默，你们俩想在一起，那唯一的可能性就是让他上咱们家来，拿出一好态度，乖乖巧巧的给我们马家做儿媳妇儿。只能是他来迎合我们家。不可能，我们去讨好他，你明白吗？好了好了好了，姐，你说这么多，我明白你的意思。但是我们之间不存在谁迎合谁，谁讨好谁。你知道我现在怎么想的吗？我想在外面买一套房子，然后带着他搬出去住。我们两个人以后怎么发展，我希望在不受任何影响的情况下，试试。你觉得这样行吗？哼，也好。他们家住的那地儿，鱼龙混杂，你天天跟那些人在一起，难免会染上一些小市民的习气，你知道吗，马林？环境对人的影响很重要的。你们要是早点搬出来，没准儿，那女孩也会有所改变。行了，马林，姐支持你买这个独房。真的？嗯。你知道我被你们经济制裁以后，连买一套小房子的钱都没有。我告诉你啊，马林，买房子时候只能写你一个人的名，千万别把他的写进去，听见没？如果缺钱了，能找你吗？你都不找我，没问题。嗯，走了。慢点啊。来拜访二位，想必能看得出我是诚心想买这套房子吧。实话跟您说，卡呢我是随身带着，只要二位点个头，钱马上到你的账，而且全款。对不起，小伙子，那个我们这房啊不卖了。那我不卖了呀？卖，不卖。得，我给您降到二百二十万。还是全款，您自己付清，这下成了吧？不是钱不钱的事儿，不卖了啊！不卖就是不卖了啊！妈，这个，这个小伙子，是这么回事儿。原来儿媳妇怀孕了，我们想把这房子给卖了，换套大点儿。现在家里出了点事儿，这房真的不卖了。哎呀，二位请回吧，啊！
。是呀，他们上次都答应卖给我们了，谁知道这回怎么了，又不卖了。这没什么事儿啊。哎呦，警察同志，不是这么回事儿。这是我的房子，是我租给他们的。结果呢，他们要把这房子卖了，这种行为已经是犯罪了。好啊，这么回事儿，得，这我不买了。走走走，不，你们聊。哎，等会儿。这不对呀、啊！这房子明明是我儿子的，怎么怎么变成他的了？嗨嗨嗨！你说谁呢？谁是你儿子呀？先先别吵，先别吵。出示一下您的房产证、身份证、户口本、三样有效证件。行，我跟您说呀，我天天都带在身上，就等着您看着，看吧。那您的户口本、身份证呢？哎，这个我没带呀。你们有证明吗？啊，有有有有，我给儿子打电话，让他回来。对对，快。哎，我说你快点啊！我管这三栋楼两个单元呢，总不能一天在这儿耗着吧？公司这边，公司这边觉得呢，这个方案还是可以执行的。现在就看，不好意思，是家里接个电话。喂，老妈，我在上班呢，有什么事儿回家再说。小王，警察现在在咱们家呢。有人说房子是他的，说我不能租客，我就糊涂了，怎么回事啊？哎，好好好，我马上回去啊。不好意思，我有点急事儿啊。啊是租户，哈、啊，房子是我租的，那个，他们刚从乡下来，不了解情况，哎，就闹了个误会。原来这样啊，啥误会？房子是他的，知道了吧？这回啊，知道就好吧。阿姨，走吧。哎，警察同志，这次算完了，解决完了。对啊，那您还想怎么着啊？公了啊，还是私了啊？那当然是公了了，我要让他们吃不了兜着走。公了啊，就是我来判啊！行了，人家也给您道歉了，也没给您造成什么损失。听我话，回家吧啊！啊，您这就是公了啊！啊，啊不是，小二，你跟妈说，这房子真的不是你的。你不是跟我们说你在美国挣的钱都买了房子吗？没买房子，钱呢？钱哪儿去了？就是，不是，妈，那个咱们家的事，咱们私下再说，行不行？私下说什么？私下说，不是你媳妇要再怀上怎么办？呃。那警察同志，那个您您，我知道您也忙，您去忙吧啊，阿姨，回去我登门给您道歉去。我告诉你说，小杜，我跟你的事儿还没完呢。警察同志，这欠房租的事儿您管不管？管，片警嘛，什么都管。阿姨，我不是说了吗？那个我一发工资，我就给您把钱送过去。不对，不行，我告诉你，我对你已经失去信任了，你知道不？他他欠您房租？对呀、啊，欠您房租多少钱？俩月。丢人呐！哎呀，数数吧，三千六，不会少您的。那不行，那我也得数。嗯，这张怎么是这么旧啊？我得看看是不是假的。不，照什么照？还有假的呀？三十六，正好啊。对了吧？不少吧？不少。走吧，小杜儿，我告诉你，小杜儿啊，以后啊，你要按时给我交房租。我还告诉你，你要是以后再不交房租，你趁早给我走人，还别在这住了。哼，借您的房本。好，嗯，慢点呢。哼，你你，你气死我你！妈，我上班去了。你给我站住！这房子不是你的。弄弄知道吗？他们家知道不？你说你这个人呐、啊，都把我气死了！你上班，你上什么班上班？你上了十几年，连房租都交不起！我们老两口攒了一辈子钱，后来你你就就给我们几个文凭了，你呀啊,啊！妈，这大城市的状况您不了解，前十年我都是在打基础，这刚到了要收获的季节，您说您着什么急呀、啊？我能不急吗？我能不急吗？等你收获了，我们早老了。你就懵吧，你就。你知道吗？
你爸为什么在村里腰板能挺那么直吗？你知道左邻右舍为什么对妈那么客气吗？那是因为我儿子有出息。大兴仍是挺多，可刘洋回来的就你一个呀，孩子，十几年了。爸和妈见过你几回呀、啊？我们知道儿子心气儿高，我们不愿推到他后腿，我们就盼他盼他。盼着你功成名就，盼着你把我们接回来度晚年。儿子，这回爸妈是来收获了，不是跟你交房租来了。妈，好多问题啊，我跟您说了，您也不懂。像我这样的海归啊，在咱们那儿是值钱，在这城里边一抓一大把。我再不回去上班，我这海归我就成了海带了，您知道吗？你给我站住！你妈我时常不明白。可不明白，你给我说明白你啊！金融危机你懂吗？是吧？什么金融危机啊？跟你爸讲这干嘛？你给我滚！滚！滚！腿弯曲，腿弯曲，弯了。腿然后弯腰，弯腰，弯了。手伸直。手伸直啊，伸直！哎呀，你别嚷嚷，你都能看着吗？你打，你打，你打，你打！这个手也伸直啊？对啊，打！教教我呗。站远一点。哦，站远一点。然后让你腿弯曲。对，然后这个手伸直，让你左手伸直，看见没有？看见了吧？哎，出去了。那你姿势要是对了呢，很快就能赶上我的水平。少来了，我打了半天球还没打上。其实你也就是刚接触高尔夫球，你还不太懂。等以后你就会发现我打的并不好，因为我不太喜欢这项运动。而你姐姐，她打的就比我好。那当然了，被我姐刮目相看了吧？你们那些有钱人玩的那些运动啊。什么高尔夫球啊、滑雪啊什么的，你姐都会。是啊，你姐姐是开公关公司的，天天陪着那帮客户，这些运动当然熟悉。我也是跟客户打交道呀，可是我怎么就走不出我那个汽车销售大厅呢？打中了，终于打着球了。这样啊，姐，什么时候可以带姐夫一起来玩啊？我们可以下场散散心呗。好久没有这么痛快的打过球了，我都快忘了单身生活什么样了。我姐夫不会打高尔夫球，他打壁球还行，打高尔夫不行。你姐，你姐夫在美国待了八年，正经八百的海归，什么不会啊？时运不济罢了，你知道吗？我觉得你姐夫骨子里，他最起码是个男人。得，咱们一家人就我一个土老猛。你们俩嘀嘀咕咕说什么呢？啊，没有，我在教他打球。我说我要迎头赶上啊。嗯。来了。商场刚好遇上人家商场店庆，好多那些一线品牌全部都打折。这个买这个包，马林排了半个多小时队呢。可以呀、啊，马林，你说现在的有钱人怎么越来越多了？这买个包还那么多人排队。啊，你说我怎么就不能进入有钱人的行列呢？你说我工作这么多年了，也没说上个台阶。嗯，挺好看，眼光不错。其实整个社会经济的本质。普通老百姓并不是看得很懂，真的。但是上帝是公平的，机会均等，所以别着急啊，姐。我姐哪是普通老百姓啊？我姐是总裁，一家大公司的总裁。哎，我说马林，怎么今天到了你们家开的高尔夫球场，你说话味道都变了，一套一套的。什么什么什么呀？人怎么说话味道变了？人家马林本来就是这样的生活方式，那平时跟你在一块儿，那都是让着你、迁就你的，知道吗？所以说我们俩不合适呗，是吧？
我们家马林他们家开这么大一个尔夫球场，每天待在家里闭着眼睛就能数钱了啊！还说什么上帝是公平的？要我说，上帝之所以公平，就是因为他对每一个人都不公平。哦，对了，说到做生意，真正的高手都是资本运作的行家，杜小红就是做这个的。你有些问题完全可以咨询他。别给我提资本运作了。杜小昂天天都在资本运作，他运作来运作去，连一套房子也没运作出来。出来，哎，我说你们俩倒是可以一起开个公司啊啊！趁着现在年轻有精力，好好的奋斗一下，创业一下，不挺好的吗？对，但是我对挣钱没什么兴趣。你知道我的最高理想是什么？就是每天去上上班，然后拍我喜欢的照片，写我喜欢的文章。行了，姐，甭跟他聊这个了。我们家马林呢是淡泊名利的艺术家，对他来说挣钱没兴趣，因为他不缺钱。缺，我也不感兴趣。缺了你就知道了。哎，姐，这两天没事了，陪你去逛逛街啊。好呀，正好换季了，可以去买点衣服，打折便宜。喂，小昂。你今天下班带我去逛逛街吧，我好久没逛街了。好啊，正好我也想带我爸妈出去逛逛，他们来了这么长时间，还没出过门呢。七点，咱们在星光门口见啊。哦，好吧。爸爸，有没有喜欢的？你跟我说啊，买给你们啊。爸爸。啊。哎，对对对对对，走！衣服我们有，来的时候啊，我把春夏秋冬一年四季衣服都给带了。哎，你妈刚才说那话什么意思呀？什么什么意思啊？她说她把一年四季春夏秋冬的衣服全都带来了，怎么着？她打算跟我们常住啊？哎，你不了解，在我们老家都这样。儿媳跟公婆是要住在一起的，那家家户户都是这样的。那你的意思是你默许了？不是，杜小昂，你要早说跟你爸妈住一块儿，这婚我就不跟你结了。于诺诺，当初是谁生拉硬拽、死气白咧的，非得把我往家里带的？啊，怎么回事？我还没做好准备呢，你就把我推到老公这个位置上了，是吧？很多事情我是想跟你商量的，来得及吗？我这纯粹是被结婚呢，杜小安，你的意思是我逼着你结的婚了？当然了。行，行。没见过吗？没见过。多好看！你爸妈在这儿，我今天不跟你吵了，让着。吵什么？我愿意跟你吵啊。那这不是啊？换一个那个包，把这布包换掉。啊不不不不，不用。我进去看一眼，进去。看看看看看看看看。哎呦我的妈呀！五千五百八，吓死你的妈了！我跟你讲，不要，我就是想砸了，做面面做背面，不是十块钱，过日子容易吗？我跟你说，我们就是这样。哎呀，我们。哎，那边的衣服啊，你有发现带秤？这可可是这衣裳好几百块，我这跟咱菜市场地摊上摆那差不多。绝对，这不值啊！往后咱们狠下心来，说不买就不买啊！诺诺啊，你看没有？诺诺啊，诺诺，哎，妈跟你说件事儿啊，往后这钱不敢这么乱花了。你和小昂从今往后要担起买房子的重担，你们就开一个那叫储蓄本儿，哎，你挣的钱，小昂挣的钱全存进去，用来买房子。听着没有？就这么办了啊！我们看看衣服合不合适。是的。嗯。来。聊什么呢？你妈说了，以后你挣的钱跟我挣的钱都放到存折里面买房子。好啊，哼，好事儿。好什么呀？好。你们什么时候商量的房子得咱俩一块儿买呀？这跟我自己买有什么区别啊？你挣的钱跟我挣的钱那是一回事儿吗？哎，这么说，你挣的钱不少啊，是吧
。哎，那我怎么一分都没见着呢？啊，这每个月我只还给家里边几千块钱呢。那你的你的钱都去哪儿了？我的钱都投到公司里面做项目了，我挣的钱多了去了。哎呀，那你上公司给你买房得了。你会不会说话呀？真讨厌。哎，你那牙线别扔呐，洗洗还能再用呢。我说你恶不恶心呢、啊？我说你改改你那美国习惯吧，剔牙还非得用牙线棒，你就这一盒可以买好几盒牙签了。哎呀，这会过瘾。就没有一个好东西，老的老，小的小，全家都欺负我。不是他没有怎么你了，怎么跟受气小媳妇儿似的？太后悔嫁给这种人了。李诺诺，你说什么？你嫁人了？你你跟杜小王领证了？你骂我吧，你就鄙视我吧。我这脑袋被你们挤了，我才跟他结的婚，才跟他领的证。我说呢，那天来前台送鸡汤那老头老太太怎么回事？这回我明白了。想当年我们出去吃饭，不是点鲍鱼就是点海参；我们出去逛街买包，不是普拉达就是哭泣。现在倒好了。诺诺，我告诉你，怎么样判断一个男人他是不是个好男人？你说他，一个月挣一百万。他一分钱不给你，这不是个好男人。可是这个男人一个月只挣一千块钱，他愿意把钱全部都给你，这才是靠谱的男人，你知道吗？姐们儿，我跟你说，咱以前那日子，啊，吃完鲍鱼逛星光，逛到闭店了以后，咱再去夜店，唱完了，嗨完了，闹完了，回到家里，可是家里空荡荡的，什么都没有，你心里是什么感觉呀、啊？这繁华过后的空虚，你不是没有体会过吧？你说一个女人，她回到家里，她最需要的是什么？不就是一回家有一个人给你端上一碗热汤，倒上一杯热茶吗？不对吧？这话是劝男人的吧？这个呢，叫阴盛阳衰，时代特点。你就说我说的对不对吧？走，逛街去。我一定要把昨天受的气都发泄出来。走。
。但是现在社会讲究和谐，我看咱们那点恩恩怨怨的事儿就算了。对对对对对，我跟我夫人啊商量了一下，咱们都有一个共同的愿望，就是想让孩子们呢换一套大一点的、舒适一点的房子，是不是？对对对，我看你们是不是？把你们那套离着城区远的房子卖了，差多少钱？我们家出一半。亲家，那个我们家那房子别别卖了，新房那大房先别买了啊。就是现在房价往下降，哎，等一等划算。啊，对对对，爸妈，你们最近都看新闻了吧？房子还得降价呢，哟，这据说啊，弄好要降到明年的七七月份，好像。我现在买房子不划算，不划算。不对呀、啊，这房价降的话，你们家这房子不是跟着一块儿降吗？里外里不是一回事儿吗？对对对，这还是有区别的。现在呢，降价它是主要是新房降价，二手房的降价空间相对就少多了，是吧？所以现在买房子不划算，不划算。哎，就是，等七月份我们买了房子，弄弄再怀上孩子，搬进大房子，多么高兴啊！是，对对对。七月份，哎，七月份不行，七月份怀孕太遭罪了。再说天气一热，那我们诺诺要是反应大一些，那就更受不了了。真要是想生，就得在年初生，春天的时候怀上。对，是这个理儿。春天怀上了，那冬天生。哎，冬天就冰天雪地了，万一孩子有病，三天两头去上医院，这可不行。哎，大人皮实点没事儿，孩子遭不了这个罪。哎呀，曹大姐，你当我女儿是什么呀？是你们杜家传宗接代的工具吗？啊，这怎么了？这是咋不愿意呢？本来说的好好的，没说说就不愿意。说这个理儿，说这个。不是，我这说啥意思？我这说孩子有病，怕诺诺遭罪，主要是想诺诺，没想。你说咱们说房子的事儿，怎么怎么串到孩子那儿？哎，就是你别瞎串，你看，哎，啊，是我串的吗？老杜老曹，你们听我说啊，我们家出一半钱是为了让我女儿过得舒服一些，而不光是为了让你们杜家的孙子住得舒服的，知道不知道？是，你，对，其实其实是一回事儿，对对，这是一回事儿。那个什么，那个，亲家，咱和和谐。得和谐，来来来来来！啊，这杜家人太让人生气了。哎，我们都答应出一半了，他们有什么不满意啊？太没有诚意了！哎，不买了，出门罚哪儿？告诉你们，这就是典型的小农意识。你对他越好啊，他越不知足。其实他们那点心思我都知道。他就瞄着我们家有几个钱，逼着我们家出全款，能省则省呗。哎，你刚才说什么？小农意识？是啊。哎呀，太精辟了！按说他们家现在那套房子就是卖了，也值个一两百万吧。再买个远一点的房子，我们家再补贴个几十万，这就够了。你说他们家在那儿吭吭唧唧的，哎，明摆着嫌不够嘛。说实话，他们家真是要有困难的话，我们可以出全款呢。哎，女儿都嫁了，我们还心疼什么呀？可是我就是看不惯，他们那种得寸进尺的小家子气。哎，志远，我可告诉你啊，这个钱不能马上就给他，得抻吧抻吧。要不然他以后提什么要求我们就答应，提什么要求就答应，那到头来我女儿在杜家以后都没有说话的地位。我说这顿饭吃的，我气！你说你爸妈什么意思呀？我怀孕的时候吧，把我当个宝，这一流完产了吧，就不拿我当人看了。这孩子一没了。房子也不买了，他们怎么这么现实啊？哎呀，老婆，这事儿还真不怪我爸妈。但我没说，你就护着你爸妈吧
。哎，我无所谓，反正我早就想明白了，靠你是靠不住的。不过，想让我在这个房子里面给你们生孩子，那是办不到的。我的孩子，必须得有自己的房间，以后还得请阿姨呢，对吧？得有保姆间吧。你爸妈要来，要一块儿住，那还得再多一个客房吧。这苦日子，咱也不是不能过，但总得有个底线，对吧？自打我跟了你在一起，我这生活水平直线下降，这么下去，我怕我会出事儿。老婆，我真没护着他们。哎，我我给你交个实底儿，你你别生气啊。呃，咱们现在住的这个房子吧，是我，是是我租的。什么？我租的。我爸妈原本也不知道这事儿，所以他们才说添上棺材本的钱给咱买套房。可是你想啊，那小地方的人他能有几个钱呢？现在房价那么高，你要新买一套房。你就是榨干了他们，他们也拿不出来。杜小兰啊，我当初是看你老实，我才嫁给你的。我觉得你长得挺有安全感的，你怎么一肚子坏水啊？你一开始骗我结婚，然后骗我生孩子，你还有什么事瞒着我呀？是不是过两天？就有个农村小孩流着大鼻涕上来认爹、啊。哎，对不起，是我对不起你，我该死。但是，我真的在华尔街工作过八年。啊，不信的话，你可以上网搜我。我在工作能力上我没有骗你。你看我刚回国，我得适应一下，你给我点时间，啊，我以后拼命干上几年，我保证给你买套大房子，行不行？现在你看这房价这么高，买房子它确实不划算呢、啊。我们在美国的时候都是租房子住的。你在工作能力上面没骗我是吧？你就会跟我玩虚的，实实在在的东西你一样都拿不出来。我告诉你啊，现在有很多人对自己的能力判断是不准确的。等你将来把你的能力折现了，再在我面前显摆好吗？我早就把你看清楚了，你都快四张的一个老男人了，都比脸还干净，你还好意思结婚啊？于诺诺，你要觉得跟我过日子受委屈了，咱们可以离啊，啊，离了婚你别后悔。再说了，你现在也一把岁数了，哎，你你照照镜子。你还以为满世界的男人都排着队等着娶你呢？啊！你要是踏踏实实跟我过日子，没准过两年咱们就住上大 house 了。不然的话，就你这臭脾气，除了我之外，还能有哪个男人受得了你啊？我提醒你一句啊，别到老到老了，混得个心比天高，命比纸薄，啊！哎，杜爽。我这明明白白的告诉你，想让我给你们杜家生孩子，那是绝对不可能的，这一辈子都不可能。嘿，看你看，我这儿媳妇啊，是怎么伺候都伺候不好。哎呀，我也不知道，在我闭眼之前。能不能活着见着我这大孙子？我一样，要是抱不上孙子，我也闭不上眼。别太烦了，啊！我们明天就买火车票。孙子，不要了。只要你能乐呵，我们咋都行。爸，爸，明天我就让你们去见孙子。哎呦，姐，你别。
别难受了啊！姐，我要离婚，默默，真的，默默，我必须得离婚。姐，你看着我，看着我，你干嘛、啊？我问你，你真的想清楚了？后悔了？我就知道。你当初就不应该什么都没搞清楚就把婚给结了，现在结都结了，你总不能因为没房子就离了吧？不是房子的事儿，默默，你知道吗？他骗我，他一会儿又冒出什么农村的父母，一会儿又冒出没房子的事儿。你说两个人一起结婚过日子，互相不信任，这日子怎么过？你说说怎么过？你说的对，那他当初是不是骗你说他有房子了？对呀、啊，一开始我问他，我说你有房子吗？他跟我说有。我就没多问，我想他一个海归，对吧？又那么大岁数了，他不至于连一套房子都没有吧？哪知道他那个房子是他租来的呀？那他太不应该了。李默默，经理找你。呦呦呦，姐，我不能跟你在这儿聊了，等会儿经理要发飙了。哎，你一个人在这儿坐会儿，等我下班啊。行了，你去忙你的吧，我也得回公司了，好多事儿呢，我得挣钱买房子。哎呦，姐，干嘛？行了行了，我回去就跟马林商量。让他把房子给买了，我们俩搬出去住，正好啊，给你和姐夫腾地儿，然后让姐夫他爸妈回他们老家去，别在这儿掺和。别管我的事儿，我就过来跟你念叨念叨，念叨完了我心里就痛快不走。姐，哎，你忙你的。哎，姐，姐。说的那事儿考虑的怎么样了？每个月，很想能共度俩周末。太多了吧？杜小昂，你跟我说什么呢你？好不容易见到孩子了，你会不会收人快呀你？赶紧跟重阳下门口给我摘了，摘了，我给你摘。病毒性的感冒，病毒性。我传染给你没事，我传染给孩子我还心疼呢。看你说这话的份儿上，我觉得你吧还有点良心。告诉你啊，从这个周末起，你就来家里接小孩，行吗？行，行行行行。你看，长得多顺眼啊！招人喜欢。是。姐，你之前说借我钱给我买房子那事儿，还记得吗？我想好了。咱俩聊聊呗。行啊，我现在在咱们家附近那咖啡厅呢，你过来找我吧。那行，我等你啊，拜拜。谁呀？是谁要过来呀？我弟。没事，咱们今儿聊咱们的，就聊聊你怎么陪小王过周末的事儿吧。你到底怎么了，小王？不行，我跟你说，我今天头疼的厉害，咳嗽疼，我把这传染给。不行，我去医院看看去，你别传给他。我告诉你，说话算话啊！妈，马林跟我说他借钱买房子的事儿了，你答应了？嗯。你说马林糊涂，你怎么也跟着糊涂啊？啊？你说我们连于家是什么人都不知道，就把那个于默默当儿媳妇养了。我们家的钱又不从天上掉下来的。哎妈，您就放心吧，我明就去那于家看看。我倒是要看看这个于家到底是个什么背景睡一会乖啊！真的吗？嗯，真的。好，亲。咱们不是亲一下吗？嗯。嗯
装吗？你不是挺正经的吗？啊！我说你怎么到了我们老百姓家里，连腔调都变了啊？不是假期随机加高随高。你不是要上班去吗？还不去啊？我得把家收拾收拾，待会儿你姐就到了啊。不会吧？你你让我这，然后然后你就你就。啊。什么样的房子啊？这个我还没想好呢。这两天我看了好几个楼盘，都挺喜欢的。其中有一套我特别喜欢，我一看了我就受不了，我就……我这么跟你说吧，既然我们家马林开了口，提出让我们家给买房子，证明他还是很重视你的。是是是。可是我们马家呢？对挑选儿媳妇还是有标准的，所以我今天来是想听你介绍介绍你自己以及你的家庭状况。介绍情况？什么情况？就从你的小学开始谈起吧。小学？我看就从我生出来开始说吧。那个无图无真相，要不我拿个影集给您看看，行吧？那您坐，喝茶
看啊，也别从我生出来开始说了，就从我第一次尿床开始说吧。这张照片呢，是我们家小时候住的房子。那个时候我们家穷，所以住的还是平房。这个被子呢，一看就是我盖的。被子上的地图呢，除了是我盖的，也没别人盖。照片呢？是我爸妈带我去公园玩。这个嘴呀、啊，为什么觉得这么老高呢？主要原因是我小时候晕车。那本来那天是去外地玩，提前吃了晕车药，没想到这一刮风一下雨，突然就从外地玩变成了去公园玩。也不知道是药性发作了，还是心情不好，所以嘴就觉得那么老高。是这样的，是这样的。这是谁啊？都是我姐的丽人男友，帅吧？哼，这个也是你姐的丽人男友？那个不是，是我姐的现任男友。哦不，现任姐夫，修成正果的，羡慕。那这么说，他跟你姐已经结婚了。走吧。东小王，你是个骗子！你给我让开！哎，什么情况呀？姐被人欺负了。嗯，哎，别哭啊，姐，别哭，别哭。怎么了？慢慢说，谁欺负你了？他们余家人都欺负我。谁啊？默默他惹你生气了？你的那个于默默的姐姐于诺诺的老公，就是你姐姐我的前夫。呃。默默的姐姐的什么是你的什么？杜小王是我前夫。真的？他太巧了。还有更巧的。本来我这次回来是打算跟你前姐夫杜小王复婚的，可是他这样我该怎么办？马林，你帮姐想想办法好吗？我想一想，然后待会儿打给你。就这样，拜拜。Oh my god! Oh my god! 默默。出息啊！啊，你还是不是我的女儿啊？你都为了个杜小昂，你就哭成这样，你至于吗？妈，我这次回来是打算跟他复婚的。妈，我绝对不会放过于诺诺的。妈，姐
너무 가. 小柔姐，我知道你现在心里特难受。我今天来你们家的意思，就是希望你不要告诉我姐。我姐现在已经焦头烂额了。如果你把这事告诉她，她真的会崩溃的。我看未必吧。一个在那么短的时间就能迅速把一个男人勾引到手的女人，是那么容易崩溃的吗？姐，关你什么事儿？你们姐妹俩都是厉害角色。一个勾引别人前夫，一个想尽办法嫁豪门，你们到底想干什么呀？不是姐，你这说什么呢？你给我闭嘴，小柔，你跟他们说这些有什么用？像他们这种穷人家出身的女孩子，要想改变命运，不就得靠男人吗？那你们这是干什么呀？怎么挤兑我都行，只要不告诉我姐，算我求你们了。看在我们家马林的面子上，我答应你。你说话算数。变得这么软了，你不会被那个丫头感动了吧？妈，要是我连这层窗户纸也捅破了的话，估计我和杜少昂就更没戏了。你既然这么想跟他复婚，妈当然也支持你。但是打仗要讲究知己知彼，你现在务必要先搞清楚，那于诺诺到底是个什么角色。我对你怎么样，你心里应该很清楚。你选择杜小昂或者什么人，我都可以接受。我只是希望你在咱们俩这个关系上不要抗拒，我又不要什么回报，对不对？呀呀呀呀呀呀呀呀！我能不抗拒吗？你有没有正经事儿啊？没正经事儿我走了。哎，闹闹闹！你知道这是什么地方吗？什么什么地方？不就是个样板间吗？闹闹闹！这就是你那个杜小昂推掉的房。我带你来就是想让你知道，他杜小昂给不了你的，我周彤可以给你。坐。咱们谈正事儿。你说这个，这个杜家的父母，也真是的啊。我们都已经愿意出一半了。他们还迟迟不愿意买房，真是的。我说我们家诺诺也真是运气够不好的，感情就那么不顺。好不容易嫁人结婚了，我还以为有个男人可以疼她、爱她、惯着她了，你看到头来，弄成这个结果，恨不得把她马上接回来算了。那住的那个房子里那公公婆婆，哎呀，整天热热闹闹、咋咋呼呼的。抬头不见低头见，就我们诺诺连个安静的环境都没有。哦，还有，你说那小区前不着村后不着店的啊，整个一个城乡结合部，我们诺诺好歹也是公司的总裁吧？你看成天交通交通不方便，附近又没什么大超市，但对他的生活太有影响了。丽丽，要不然这样好不好？他们杜家换大房的钱，咱们全掏了。爸，不行，我不同意。你们知道小龙是什么人吗？诺诺，吃饭，我说。说。小龙是我
和我姐夫的孩子，你知道吗？小龙是我姐夫和他牵起的孩子，对吧？也，小龙是我姐跟他姐夫的孩子。是，这一行对不对？对了，对。再说一遍。看见了吗？还坐在那儿，一个晚上连姿势都不带变的。那可怎么办啊？我是真不敢出去，这万一出去了，不问我才怪呢。现在知道自己闯祸了吗？我就特别不明白，你的嘴怎么就那么的快呢？你自己还没了解清楚呢，然后你就告诉他们了。嗯，你知道人越老，心思就越重。像我们这些做儿女的，就应该本着一种报喜不报忧的态度来跟他们相处。有钱人也懂这个呀。有钱人不是人吗？是。谢谢。那怎么办呀？再不出去就迟到了。真的上班快要迟到了，要不这事儿咱们晚上来谈，晚上时间富裕。干什么？晚上谈？好，给你们时间，白天就穿空啊。爸，我姐还不知道这事儿呢，我跟谁穿空啊去？马林，你也过来。过来呀、啊。好的。这个事儿你应该比默默更清楚吧？嗯嗯嗯。你姐姐是瞒着小龙的父亲把他养大的，那就是说，杜小郎刚刚知道他有个儿子，是不是？是的。我女儿哦，这十年过，命太苦了。爸，又是个坎儿啊！爸，马林，你姐姐这次回国有什么打算呢？我，她这个我真不知道。不知道，不知道，她还不是奔着让孩子认爹来的。默默。啊！你告诉你姐姐，让她搬回来住，我不能让她掺和这个事儿。爸，我姐她不能知道这事儿，她要是知道了，那可不就离婚了？纸里包不住火的，早晚都得知道，离不离，就看他们杜家怎么处理这事儿了。行了，走吧，你们去上班去。默默，这件事谁都不能往外说，特别是你姐姐。
，先别告诉他。哦。我就离婚了，这个事儿得让杜小昂自己解决。妈，那我怎么跟我姐说，让她回来住啊？就说，就说妈想他了。再见，伯父。再见，伯父。什么叫做不可能完成的任务？我看这个就是。哎，要不这样吧，我去搞定我姐，你去通知姐夫。哼。其实这事儿一开始就应该先跟你姐姐说，把你姐姐的工作做通了，然后再去跟你爸妈妈讲，没准她同意了，再跟你爸妈妈说，顺理成章的接受。行了吧，我姐接不接受还是个问题吧。啊，像我姐和我这种最要强、最独立、最具有现代女性的现代女性，哎，你把我们这种人拉进这种家长里短的俗世里，不等于要了我们的命吗？首先，这是什么坏事儿？其次，谁没过去、啊，对不对？是，你说的对。我这不是担心这事儿会影响咱俩的关系吗？什么？影响我们的关系？为什么？那当然了。哦，这事儿要是处理不好，你们马家就成了我们余家的敌人。哦，我再跟你好，那不成叛徒了？我不太理解你们的逻辑，真的。不理解就不理解呗。那看来只能搬出去住，远离战场。嗯，这个我同意，我也这么想。真的。要不这样，在下了班以后，我带你去看房。真的。真的。买的。必须的，老公，我爱你。哎，终于可以有我们自己的房子了。对，你别忘了，你答应我今天要陪我逛街的。听见了吗？等会儿这个车要别我。跟你说话呢。啊，你说，你说。心疼呀。好，可以，答应你。我，谢谢老公。不谢。你又吵上我了。单子跟我们合作，你知道吗？你去问问他，他为什么要跟咱们公司合作？你好好的问问他，我觉得不靠谱。谢雅，哎，你看完了，你觉得这合同有问题吗？没有。那不就完了吗？哎呀，你这个人吧，也真是的。哎，你说，添上这个馅儿，你还非得问问那个馅饼到底是什么馅儿？你说你奇怪不奇怪？以我叱咤山海数十年的经验来看，天上呢是不会掉馅饼的，所以啊，这个单子肯定有问题。咱们公司没有实力，他一定是有目的的。对呀、啊，他的目的就是我。什么？你们俩有那个啊？